നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ മണി ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് യൂണിയൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രദീപ് കുമാർ സാർ സാറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ യു ടി ഐയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ ഡി എഫ് സി പിന്നെ ഇപ്പം യൂണിയനിൽ പത്ത് വർഷമായിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം എനിക്ക് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് സാറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സാറ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് അഷ്ടമിച്ചറിയാണ് പിന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാലക്കാട് നിന്ന് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ എം അഹമ്മദാബാദിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ച് പിന്നെ ജോലിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഐ എമ്മിന് മുന്നത്തെ കാര്യമാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് സാറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇവൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും സന്തോഷം അപ്പോൾ സാർ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങാം സാറിൻ്റെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡും പിന്നെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനും പിന്നെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും സാറൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങാം ഇൻ്റർവ്യൂ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം തന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചതിനും ഈ അവസരം തന്നതിനും വളരെ നന്ദി തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനിച്ച സ്ഥലം ശരിക്കും തറവാടൊക്കെ കൊടുവായൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പക്ഷേ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ മാറി അച്ഛൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ജോബായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും പോയി സ്കൂളിംഗ് മെയിനായിട്ട് നടന്ന് എസ് എൽ സി പാസ്സായത് അഷ്ടമിച്ചറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഗാന്ധി സ്മാരക ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്നാണ് എസ് എൽ സി പാസ്സായത് പിന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രി തിരുവല്ലയിലായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാലക്കാട് നിന്ന് ചെയ്തു അതിന് ശേഷമാണ് ഐ എം അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് എം ബി എ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്നാണ് അന്ന് യു ടി ഐ യു പഴയ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനീസിനെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ബാച്ച് അപ്പോൾ അന്ന് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് തന്നെ അന്ന് യു ടി ഐയിൽ ചേർന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള അംബീഷൻ ആയിരുന്നു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നും സി ഇ ഒ ആവണമെന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇത് വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഞാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഫീൽഡിൽ എത്തിപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ അതിൽ അന്ന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നി വളരെ നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് അന്ന് വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ആയിരുന്നു നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത്രയും കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെയും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റി അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമാകാൻ പറ്റി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഏഴ് വർഷം ലണ്ടനിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടി യു ടി ഐയുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഹെഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു എക്സ്പോഷർ ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോഷർ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സെപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ യൂണിയൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ എംപ്ലോയി ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ആദ്യത്തെ എംപ്ലോയി ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല അവസരമായിരുന്നു ചേർന്ന് തുടക്കം പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക റൈറ്റ് ഫ്രോം സ്ക്രാച്ച് ഒരു കമ്പനി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി ഭാഗ്യം ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പലർക്കും നമ്മൾ ഈ എസ്പെഷ്യലി ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മണി മാനേജ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജേണിയിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സാറൊന്ന് പറയുക നന്നായിരുന്നു അത് എന്താ പറയുക അതിനൊരു ലോങ് ആൻസർ ഉണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാൻ നോക്കാം സി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേവിങ്സും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് സി നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപ വരവുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എണ്ണായിരം രൂപ ചിലവ് കഴിച്ച് രണ്ടായിരം രൂപ
ഈ പണപ്പെരുപ്പം ആറ് ശതമാനത്തിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈസയുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻഫ്ലേഷനെ അതായത് ഈ പണപ്പെരുപ്പത്തിനേക്കാളും കൂടിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് തരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് ഗോൾ ബേസ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയില്ലേ ഒരു ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഉള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കലാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ സാറിനായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോൾ ബേസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ മെയിനായിട്ട് നമുക്കൊരു തീം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾ ബേസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തീർച്ചയായും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഗോൾ ബേസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് പറയും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയേക്കാളും തന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസിൻ്റെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത എന്താണ് സാറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ സി ഇതൊരു ഒരു യാത്ര പോലെയാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ഒരു ഒരു യാത്രയായിട്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു നമുക്കൊരു ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമുക്കുണ്ട് ആ യാത്രയിൽ ഒരു ഒരു ദീർഘമായുള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഈ യാത്രയിൽ പല ചിലപ്പോൾ മോശമായ റോഡുണ്ടാവും മോശമായ കാലാവസ്ഥ വരാം നമുക്ക് വഴിയറിയാതെ പോവാം അങ്ങനെ പലതും ഉള്ള ഒരു യാത്രയാണത് ഈ യാത്രയിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു വഴികാട്ടി ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ കൈ പിടിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോട് എല്ലാവരോടും നിക്ഷേപരോട് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസറുടെ അടുത്ത് പോയി അവരുടെ സഹായം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദീർഘമായ യാത്രയിൽ നമ്മൾ തന്നെത്താൻ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മോശമായ റോഡ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ യാത്ര മടങ്ങി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയായി വഴിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പട്ടി മോങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പേടിച്ച് യാത്ര നിർത്തി എന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ആ യാത്ര ആ റോഡ് മുഴുവൻ അറിയുന്ന ആൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിനെ പറ്റി അറിയുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ കൈ പിടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ശബ്ദം കേട്ടാൽ പേടിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ സാധാരണമാണ് റോഡ് ഇപ്പോൾ മോശമാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ റോ നല്ല റോഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ നമ്മുടെ കൈ പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളുണ്ടല്ലോ ആ ആ ഒരു ഗൈഡ് നമ്മുടെ കൂടെ ആ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ കേസിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആൾക്കാരോട് വന്നിട്ട് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കുറിയർ എടുക്കാൻ പറയുക ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് അത് അതിന് പിന്നെ കിടക്കുക പക്ഷേ എന്നാലും പലവരും ആഗ്രഹം ഒരു വീട് വയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹോം ലോൺ ആയിരിക്കും ഒട്ടുമിക്കവരും ആൾക്കാരും ചെന്ന് പെടുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ആഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഡിലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ലോൺ എടുക്കാതെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു വീട് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് കരിയർ ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം സാറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ സി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വരുമാനം എത്രയാണ് ഓക്കെ ഒരു അഞ്ച് വർഷമോ പത്ത് വർഷമോ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വീടിന് എത്ര എത്ര വിലയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണക്കിൽ കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും എത്ര രൂപ വീതം നമ്മൾ മാസം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ സംഭവിക്കാം ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമ്മുടെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിലവ് കഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് നമുക്കിത് നേടാൻ പറ്റും എ
വേറെ രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണും ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫോൺ മേടിക്കുന്നതിന് വരെ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫോൺ മേടിച്ചു നോക്കും ബാക്കിയുള്ള എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആവറേജ് ലൈഫ് മൂന്ന് വർഷത്തെ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ആരും ഉപയോഗിക്കില്ല മൂന്ന് വർഷം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾക്കിത് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ തോന്നുമ്പോൾ ഈ ഫോൺ മാറ്റാൻ തോന്നുമ്പോൾ ഇതേ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യും ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഫോൺ മേടിക്കുന്നതിന് വരെ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഫോൺ മേടിച്ചിട്ട് എഴുപത്തയ്യായിരം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അഞ്ചാറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അന്നത്തെ ബെസ്റ്റ് ഫോണും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബൈക്കും കൂടെ മേടിക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന് പോകുന്നതിന് പകരം അതായത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫലം കിട്ടണം ഇപ്പോൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് പകരം കുറച്ച് നീട്ടി വയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വളരെ നല്ല ഫലങ്ങൾ നമുക്കത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ വളരെ ആവശ്യമാണ് അതായത് ഇന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വില നമ്മൾ നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടി കൊടുക്കും രണ്ടും കൂടെ നടക്കില്ല നടക്കില്ല സാറ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനോട് എല്ലാവരും ഇത് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്കിത് സാറ് യൂണിയൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സി ഇ ഒ ആയതിൻ്റെ പേരിലും ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി നയിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് സാറിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബേസിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് പൂൾ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് അത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി മാത്രമല്ല അത് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് മണി മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആവാം ഗോൾഡ് ആവാം സിൽവർ ആവാം അങ്ങനെ പലതിനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇക്വിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ബേസിക് ഇക്വിറ്റിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അതായത് ഏറ്റവും പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് നല്ല രീതിയിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് തുടങ്ങലാണ് നമ്മളിപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നല്ലോ സംരംഭകർ അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാട്ടിൽ ഈ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓൺട്രപ്രണർ ആവാം നമുക്കതിന് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം ഓക്കെ പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ റിസ്ക് അപ്പറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും മുതൽ മുടക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല സംശയമാണ് അതിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് വേറെയാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് നടത്തുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയും ഒരു ഒരു ചുമ്മാ പേര് ഒരു പേരെടുക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം മുകേഷ് അംബാനി റിലയൻസിനെ ഇത്രയും വലിയൊരു കമ്പനിയാക്കി നമ്മളെ കൊണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ഷെയർ നമുക്ക് മേടിക്കാം പത്ത് ഷെയർ മേടിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളും ഒരു ചെറിയ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉടമസ്ഥതയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് അമ്പതോ അറുപതോ എഴുപതോ കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് ഓണർഷിപ്പ് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്പനികൾ വളരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പൈസയും വളരും അപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനിയും വളർന്നു എന്നിരിക്കില്ല സി അമ്പത് കമ്പനി നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ പത്തെണ്ണം വളർന്നു എന്നിരിക്കില്ല പത്തോ പതിനഞ്ചോ ശരിക്കും പോയി എന്നിരിക്കില്ല പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളത് വളരും അവിടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫണ്ട് മാനേജർ വരുമ്പോൾ അവരത് നോക്കി നല്ല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓവറോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ
അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് സാറ് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവർ റിസർച്ച് ചെയ്യണതും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫണ്ട് മാനേജർ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യം സി തീർച്ചയായിട്ടും നിഖിൽ ഇത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സെബിയുടെ ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഈയിടെ വന്നു പലരും വായിച്ചു കാണും അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് വളരെ പോപ്പുലർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരിൽ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും പൈസ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇത് ആൾക്കാർ പൊതുവെ നമ്മൾ പുറത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ലാഭം കിട്ടിയ കഥ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ നമുക്ക് എത്ര നഷ്ടം വന്നു എന്നുള്ളത് ആരും പറയില്ല അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും നഷ്ടമാണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം സി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് സി എ സി എഫ് എ എം ബി എ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് എല്ലാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലും ഇരിക്കുന്നത് അവർ ഫുൾ ടൈം ഇത് തന്നെ തൊഴിലാണ് അവർക്ക് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ വെളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റേർണൽ ടീമുണ്ട് റോയിറ്റേഴ്സ് ബ്ലൂംബർഗ് ഈ സകല സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്രയും റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടും അവർക്ക് പിന്നെയും തെറ്റുകൾ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ക്യാഷ്വലായിട്ട് അതായത് ഇപ്പം പകൽ സമയത്ത് യുനോ ആർക്കിടെക്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കൂട്ടത്തിലിടയ്ക്ക് വന്ന് ട്രേഡിങ്ങും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ത്രില്ലിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് പൈസ മാറ്റി വെക്കണം മൊത്തം നമുക്ക് നൂറ് രൂപ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപ ത്രില്ലിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം അത് പോയാൽ പോയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് നമ്മുടെ കോർ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആയിട്ട് കണക്കിലെടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ സാർ പറയും ത്രില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഞാൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പറയുന്നില്ല ഇക്വിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിമാറ്റിക് കൂടെ വാങ്ങുന്നത് ആയിരിക്കും ഈ ത്രില്ലിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം നോക്കേണ്ട ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ സാറൊന്ന് മിനിമം ആൾക്കാർ നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യമൊന്ന് പറയാമോ സാർ ഈ ത്രില്ലിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ ത്രില്ലിന് വേണ്ടി സി ത്രില്ലിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ത്രില്ലിന് നല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വിറ്റിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് ടേം വ്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ലോങ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മേടിച്ചു ഇപ്പോൾ വാറൻ പെർഫെക്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേടിച്ച് നമുക്ക് പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കരുതെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം അത് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ പറയും അതായത് കുരങ്ങൻ കൊള്ളി നട്ട പോലെ എന്ന് പറയും അതായത് കുരങ്ങൻ കപ്പ കപ്പ നട്ട പോലെ ഇത് നട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ദിവസവും ഇതിങ്ങനെ പറിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളർന്നോ വളർന്നോ എന്ന് ഒരിക്കലും വളരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡെയിലി ബേസിസിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ വില നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെന്തെങ്കിലും താഴെ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം വരികയാണ് പാനിക്ക് ചെയ്യുന്നു വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് മോശമാകാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജെനുവിൻ ഇൻവെസ്റ്ററാണ് ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ജെനുവിൻ ഇൻവെസ്റ്ററാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് ഈ ക്ഷമ അഞ്ച് കൊല്ലമോ പത്ത് കൊല്ലമോ നമുക്കത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമ വേണം പത്ത് ശതമാനം ഒറ്റ ദിവസം അതിൻ്റെ വില താഴെ പോയാലും അനങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് വേണം അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങരുത് കാരണം ഇത് എന്താ പറയുക വീക്ക് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ആൾക്കാർക്കുള്ള ഗെയിമല്ല ഇത് അതുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വേണ്ട റിസർച്ച് ചെയ്യണം അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് ബ്രോക്കിങ് കമ്പനികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് റിസർച്ച് സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് പലരോടും അന്വേഷിച്ച് കൺവിൻസ്ഡ് ആയതിന് ശേഷം ചെയ്യുക പിന്നെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടേ ഒരു കമ്പനിയിലോ രണ്ട് കമ്പനിയിലോ ഒരിക്കലും ഇടരുത് പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കരുത് പെട്ടെന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്
എസ് ഐ പി കൊണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ അങ്ങ് പോയിക്കോളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ നടക്കുള്ളൂ ആ ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടാണ് എസ് ഐ പിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം മാർക്കറ്റ് തരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഒരാളുടെ അത് ഫണ്ട് മാനേജറുടെ ആയാലും നമ്മുടെ ആയാലും ട്രേഡറുടെ ആയാലും ഒക്കെ കഴിവുകൊണ്ട് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ തരുന്നത് അത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ മാർക്കറ്റിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ഐ പി മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്തോളം കാലം എസ് ഐ പിന്ന് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാവും ആ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് താഴെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്കറ്റ് താഴെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റ് മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നടക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ടൈമിൽ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് എൻ ആർ ഐസ് കുറേ ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറയാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് മാത്രമേ പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലും ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ പേര് തന്നെയുണ്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു എട്ട് കൊല്ലം ലോക്ക് ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് കൊല്ലം ലോക്ക് ഇൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള പൈസ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ നമ്മൾ എക്സലിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ നാല് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വെച്ചാൽ ബ്രില്യൻ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എസ് ഐ പിയും എസ് ഡബ്ല്യു പിയും തമ്മിലൊന്നും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടും അതൊന്ന് സാറിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞോ ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കി റിട്ടയർമെൻറ്റ് നമ്മളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാർക്കറ്റാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സമയം നമ്മൾ നമ്മുടെ പൈസ മാർക്കറ്റിൽ അതിന് വളരാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം പൈസ വളരും അപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നേരത്തെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടോ ഇരുപത്തഞ്ചോ വയസ്സിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിഖിലിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രോപ്പർ അഡ്വൈസ് എടുത്തിട്ട് എസ് ഐ പി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൊതുവെ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിനുശേഷം പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ ടീച്ചറാണ് ടീച്ചിങ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തോളൂ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് ആ പ്രൊഫഷൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ റിയൽ പാഷൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഷെഫ് ആവണമെന്നാണെങ്കിൽ പോയി ഷെഫാവും പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി വറി ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വയലിൻ വായിക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ വയലിൻ വായിക്കൂ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് റിട്ടയർമെൻ്റ് പ്ലാൻ പക്ഷേ ഐഡിയലി ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ വയസ്സിൽ തുടങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം പക്ഷെ അത് പറ്റിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് അമ്പത് വയസ്സിലാണ് നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധി വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴും വൈകിട്ടില്ല അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാനും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ
അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പാത്രം കൂടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഈ ചെറിയ പാത്രം എന്ന് ചോദിച്ചു അത് നിങ്ങളുടെ പാത്രം എൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പ്രസവിച്ചു അപ്പോൾ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടിയും നിങ്ങളുടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അഴിയ ജീവൻ പമ്പര വിഡ്ഢിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ആ പാത്രം തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പാത്രം കൊടുത്ത് ഇയാൾ വലിയ സന്തോഷത്തിൽ കൊടുത്തു ഇത്തവണ പാത്രം തിരിച്ചു വന്നില്ല അയാൾ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോയി തിരിച്ചു ചെന്ന് ചോദിച്ചു എവിടെ പോയി എൻ്റെ പാത്രം എന്ന് ചോദിച്ചു പാത്രം മരിച്ചു പോയി എന്നോ പാത്രം അങ്ങനെ മരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു ദേഷ്യം വന്നു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്ന പാത്രം മരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പദ്ധതിയാണെങ്കിലും ഇത് നിക്ഷേപത്തിന് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പയ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ തരുന്ന എന്തെങ്കിലും പദ്ധതി നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷേ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ തരുന്നത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അങ്ങനത്തെ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത വേറെ ആർക്കും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒരാൾ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കണില്ല ഇനി കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ പലയിടത്തും എഫ് ഡിക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിങ് കിട്ടണേക്കാളും കൂടുതൽ എഫ് ഡി റേറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് പലരും പോയിട്ട് പലയിടത്തും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആൻസർ സാറ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അല്ല ഞാൻ അതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ലോജിക്ക് എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ സാർ ഇപ്പം നമുക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും കണ്ടു വരുന്ന വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറിയുകളിൽ പലരും ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എസ് ഐ പി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഫുള്ളി പാക്ഡായിട്ട് കുറിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലവർ വിളിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് വിളിച്ചത് അത് ചിലവർ വട്ടം എത്ര വരെ മറ്റേ മെച്യൂരിറ്റി എത്ര വരെയും അവർ അടയ്ക്കണവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി മാറിയ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കിഴിവിൽ കാശ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു ആറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതേ വെസേഴ്സ് നമ്മുടെ എസ് ഐ പി മോഡലാണെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ എങ്കിൽ ഈ കുറി കേരളത്തിലെ കുറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ ഒരു ക്രൂഡായിട്ടുള്ള എസ് ഐ പി ആണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പഴയ പഴയ തലമുറയുടെ എസ് ഐ പി ആണ് ഈ ചിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എസ് ഐ പി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലെ എസ് ഐ പിയുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഐ പി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഫുള്ളി റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് സെബി ഉണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ടൈറ്റായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവഴി വേറെ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യൂണിയൻ എ എം സി എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യൂണിയൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൈസ യൂണിയൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ സ്കീമുകളിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അതിന് കസ്റ്റോഡിയൻ വേറെ ഉണ്ട് യൂണിയൻ എ എം സി എന്ന് ഒരാൾക്കും ആ പൈസ തൊടാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നാളെ യൂണിയൻ എ എം സി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്തായാലും ഏത് എ എം സി ആണെങ്കിലും നിക്ഷേപകരുടെ പൈസ ആർക്കും എടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് വേറെയുണ്ട് കസ്റ്റോഡിയൻ വേറെയുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വേറെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പൊട്ടിപ്പോവുക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നടക്കില്ല സ്കീമിൻ്റെ ഒരു സ്കീമിൻ്റെ എൻ എ വി കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പൈസയും കൊണ്ട് ആർക്കും എവിടെയും ഓടി പോകാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാതി പറയാൻ സെബി ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിറ്റ് ഫണ്ട് ആയാലും വേറെ എന്തിലായാലും ഇങ്ങനത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ഐ പിയിലായാല
ചുരുങ്ങിയത് ആയിരം കോടി രൂപയെങ്കിലും വേണം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെറിയ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ കമ്പനികളിൽ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആയിരം കോടി താഴെയുള്ള കമ്പനികൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കും പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പനിയെ വാലുവേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ വാലുവേഷൻ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഫെയർ വാല്യൂ പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ അത് നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഏണിങ്സ് ഗ്രോത്ത് റിസ്കിനെസ് ബിസിനസ് എത്ര റിസ്കിയാണ് അതിന് ഞങ്ങളൊരു സ്കോർ ഇടും പിന്നെ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയും അതായത് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി കിടന്ന് ഇത് നാല് വച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ കമ്പനിക്കും അതിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെറുതെ പി ഇ നോക്കില്ല വെറുതെ ഇ പി എസ് നോക്കില്ല കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഫെയർ വാല്യൂ പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഫിൽറ്ററും കടക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട് യൂണിയൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സ് ആ യൂണിവേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ആവറേജ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ സെവൻറ്റി നൂറ്റി എഴുപതിനും നൂറ്റി അൻപതിനും ഇടയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിനും ഇടയിൽ കമ്പനികൾ അതിൽ കാണും ഞങ്ങളുടെ ഏത് പോർട്ട്ഫോളിയോയിലും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ സെറ്റിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനികളെ ഫണ്ട് മാനേജർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസിപ്ലിൻ അതായത് ഫണ്ട് മാനേജർ ഇപ്പോൾ രാവിലെ വന്നിട്ട് ഓ എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞ് ഈ കമ്പനി തരക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ മേടിച്ചളയാൻ നടക്കില്ല ഇത് ഇത് ഈ കാരണം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് ഫിൽറ്ററും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം ടീം ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു തീരുമാനം എടുത്താലേ ഞങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അഷ്വർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പോർട്ട്ഫോളിയോ ലോവർ ലെവൽ കുറച്ചുകൂടി കണ്ട്രോൾ ആണ് ആ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിൽക്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിഡൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വലിയ വിഡ്ഢിത്തങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചില്ല വലിയ അപകടമൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ തരും പലർക്കും കുഴപ്പം പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം കാണിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ പലരും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഇടും എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അപ്പോഴാണ് അപകടങ്ങളിൽ ചാടുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ ഇതിൽ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവേഷനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഡെറ്റിൻ്റെയും ഇക്വിറ്റിയുടെയും അളവ് കുറയ്ക്കാൻ കൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓ അപ്പോൾ ഇവൻ നമ്മളെല്ലാവരും ടൈമിങ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ ഇത് നല്ല ടൈമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അത് വളരെ രസകരമായ കാര്യമാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ യൂണിയൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫെയർ വാല്യൂ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോ കമ്പനിയുടെയും ഫെയർ വാല്യൂ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിഫ്റ്റിയാണ് പോപ്പുലർ ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള അമ്പത് കമ്പനിയുടെയും ഫെയർ വാല്യൂ ഞങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഫെയർ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ഏത് ദിവസവും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഫെയർ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർണലി അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസുമായിട്ട് നിഫ്റ്റി വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂവിനെ അപേക്ഷിച്ച് മോളിലാണോ താഴെയാണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മാർക്കറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ശതമാനം മോളിലാണ് പ്രീമിയത്തിലാണ് ബട്ട് അത് അത്ര വലിയൊരു പ്രീമിയം അല്ല ഓക്കെ പൊതുവേ ഈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിഫ്റ്റി ഫെയർ വാല്യൂവിനെ ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത സമയമാണ് ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ വ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ബാലൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫണ്ട് അങ്ങനത്തെ
കാരണം ഒന്നാമത് ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം മാർക്കറ്റ് ടൈമിങ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സത്യമല്ല അല്ല ഒരു പുതിയതായിരിക്കും മാർക്കറ്റിലേക്ക് കാരണം ഞാൻ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ പത്ത് കൊല്ലം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ ഓരോ വർഷവും ഒരാൾ വളരെ സ്മാർട്ടായിരുന്നു അപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ഓരോ വർഷവും ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പോയിന്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു നിഫ്റ്റിയിൽ പത്ത് വർഷവും കാരണം അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പത്ത് വർഷം അത് അവിടെ വിട്ടു ഒന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് എൻ്റെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ഇൻവെ മൊത്തം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പത്ത് ലക്ഷം അതിൻ്റെ വാല്യൂ നിഫ്റ്റിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഏകദേശം എൺപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിനാറിയോ അതായത് ഒരാൾ ഈ പത്ത് വർഷവും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒട്ടും വിവരം ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ലക്ക് ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു ഓരോ വർഷവും മാർക്കറ്റിൻ്റെ പീക്കിൽ പോയി ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെവലിൽ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പത്ത് ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എങ്കിൽ ആ പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് സിനറിയവും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതായത് ഓരോ വർഷവും മാർക്കറ്റിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ലെവൽ എന്താണെന്നും വേസ്റ്റ് ലെവൽ എന്താണെന്നും അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ വർഷവും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ ആരുമില്ല അപ്പോൾ ഈ അമ്പത് ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നവരും കുറവാണ് എൺപത് ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നവരും കുറവാണ് ഒരുമാതിരി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ അറുപതിൻ്റെ എഴുപതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഏത് നമ്മൾ മുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോ താഴെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പത്ത് കൊല്ലം ഇതിനവിടെ വെറുതെ വിടുന്നുള്ളതാണ് ആ സമയം കൊണ്ടാണ് ഈ പൈസ വളർന്നത് അപ്പോൾ ടൈം ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് വെറും ഒരു ഒരു വ്യർത്ഥമായ ഒരു എഫേർട്ടാണ് നമുക്ക് പത്ത് കൊല്ലം പൈസ നമുക്ക് വാല്യൂ നോക്കാതെ അവിടെ ഇടാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇത് ശരിക്കും സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എമർജൻസി ഫണ്ട് ആവശ്യമാണ് ആദ്യം തന്നെ ടേം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ജോലി കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ടേം ലൈഫ് വേണം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വേണം ഹോം ഇൻഷുറൻസ് വേണം പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് കുടയെടുത്ത് നടക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ മഴ പെയ്താൽ കയ്യിൽ കുട വേണം മഴ ചിലപ്പോൾ പെയ്തില്ല എന്നിരിക്കും അതെ ഓക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും പെയ്തില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷേ വി ഷുഡ് ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ് മഴ പെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ സാർ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അപ്പം എനിക്ക് പേഴ്സണലി നല്ലൊരു ഇൻസൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഓഡിയൻസും ഇതിനെ ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻജോയ് ചെയ്യും സാറിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ അഡ്വൈസ് എന്താണ് നമ്മുടെ കേരള ഓഡിയൻസിന് ഇപ്പോൾ സാർ ഞാൻ സംസാരിക്കണേ കേട്ടപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ജോലിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റെഗുലർ റിങ്ക് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അവർ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ഗോൾ ബേസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർക്ക് സാറിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണ് ഇത് വളരെ വളരെ റെലവൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പറയാനോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പെനിട്രേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളം അതേസമയം കേരളത്തിന് ഇൻകം ലെവൽ കൂടുതലാണ് സാക്ഷരത കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അതായത് മലയാളിയുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കേരളത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തൊമ്പതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചിലവും ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്
ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എസ് ഐ പി തുടങ്ങുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ സേ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മോളെ എനിക്ക് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ വിറ്റ് വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള പൈസ ഉണ്ടാകും അതിന് എത്രയും പൈസ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യത്തിനുള്ള പൈസ ഉണ്ടായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അതിൻ്റെ സി എ ജി ആർ എന്താണ് അത് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിങ് ഫണ്ടായിരുന്നോ ഇതൊന്നും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമല്ല റിലവൻ്റ് അല്ല ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു എസ് ഐ പി തുടങ്ങി ആ ലക്ഷ്യം നടന്നോ ഇത്രയും നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഒരു ഒരു സാധാരണ നിക്ഷേപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമ്മളിതിനെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഐ ആർ ആറും സി എ ജി ആറും ക്വാർട്ടയിൽ വണ്ണും ആൽഫയും ബി ടി ഒക്കെ ടിയറും എത്ര ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജീവിതം നമുക്ക് ആക്ച്വലി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതം വളരെ ലളിതമാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാതിരുന്നാൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇനോ പുതിയ തലമുറയും ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന ഇരുപതിനും മുപ്പതിനോ മുപ്പത്തഞ്ചിനോ വയസ്സ് ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുടെ അടുത്ത് നല്ലൊരു അഡ്വൈസറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇരുന്ന് തുറന്ന് സംസാരിച്ച് അതിന് ഇതൊരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുന്ന പോലെയാണ് നുണ പറയരുത് ഇരുന്ന് തുറന്ന് സംസാരിച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏത് ലക്ഷ്യവും സി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ വച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപയെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആ പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിപ്പം വീട് മേടിക്കലായാലും മക്കളെ പഠിപ്പിക്കലായാലും കല്യാണം കഴിപ്പിക്കലായാലും ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതം കുറെക്കൂടെ എന്താ പറയുക ലളിതമാക്കും കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സമാധാനം കിട്ടും അവസാന നിമിഷം ഓടിപ്പടഞ്ഞ് ഓരോന്നിനു വേണ്ടി നടക്കുന്നതിനും കടം മേടിക്കുന്നതിനൊക്കെ പകരം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടതിൽ ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് മാറ്റേണ്ടി വരും ഇന്നത്തെ കുറച്ച് സുഖങ്ങൾ കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താൽ നാളെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് വരും ഇത് ഇത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിനെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഇത്തരം സെഷനുകൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്ത ടൈമിലും എന്നോട് പലവരും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടും പല ആൾക്കാർക്കും നല്ലൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടട്ടെ പലപ്പോഴും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അമ്പത് വയസ്സായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ഞാൻ തുറന്നു പറയാമല്ലോ നിഖിൽ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു ലേറ്റ് തേർട്ടീസിലാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞ എനിക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ഈ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അന്ന് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഉപദേശിച്ച് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അറിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ ഈ എസ് ഐ പി വഴിയാണ് എൻ്റെ ഗോൾസ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുടെ ഹെൽപ്പ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എടുത്ത് പോകുന്നതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ജോലി വേറെയാണ് എൻ്റെ ജോലി യൂണിയൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നടത്തലാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പൈസ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം എനിക്കില്ല അതിന് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് എടുത്തു അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഈ ദീർഘമായ യാത്രയിൽ നല്ലൊരു വഴികാട്ടി നമ്മുടെ കൂടെ വേണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു വളരെ സന്തോഷം സാറിന് ഇത്രയും നേരം സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് താങ്ക് യു ഞാനും വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അവസരം കിട്ടിയതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റി കൂടുതൽ യൂനോ അറിവോ അതിനെ